ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഓൺ ആവാനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രിക്നോമെട്രി അഫ്മിത അർഷദമ്മ മാമിനു ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ ട്രിക്നോമെട്രി അപ്പൊ നമ്മളേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രിക്നോമെട്രി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ രണ്ട് ദിവസം ട്രിക്നോമെട്രി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആവുകയും മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള കാര്യം പി ഒ ഐക്യൂലുള്ള ഏകദേശം നല്ലൊരു ശതമാനം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വഴി ഡിസ്കഷന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചു പോകും അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പോകാം അതിനിടയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ടൈംലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു പോകുമായിരിക്കും ബെറ്റർ സ്കൂള് നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊരു പിള്ളേരെ ക്ലാസ് ഉള്ള റെഗുലർ ക്ലാസ് എന്നൊരുണ്ട് നയൻറ്റീൻത്തിന് അല്ല എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മോഡൽ അതെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് നയൻറ്റീത്ത് സൺഡേ ആയാലും അല്ലേ ഇരുപതിനല്ലേ മോഡൽ തുടങ്ങുന്നത് ട്വൻറ്റി വണ്ണാ ട്യൂസ്ഡേ ട്വൻറ്റി സെവനാ ഏത് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനാണോ ആഹാ ഓക്കെ 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 ശരി കേട്ടോ ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഫിഗർ വരയ്ക്കണം നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യമായ പിക്ചർ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ വേഗം രോഹിത്തെ മൂസ സൈദ് ഇൻഫോംഡ് ആണോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടൂ കേട്ടോ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ടാസ്ക് ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ക്യാമറ ഇറക്കി വെച്ചരാ നിന്റെ ടേബിളും നിന്നെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റോടെ
സ്റ്റിക്കർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും സ്കെയിലും പെൻസിലും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോകണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കുക എക്സാമിന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിക്കോളാം എന്ന് ചിന്ത വേണ്ട അതിന് വേണ്ട സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് എന്റെ ആശയ്ക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ് വരാമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പഠിച്ച സമയങ്ങളല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ കേട്ടോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പറയാൻ പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള കേൾക്കട്ടെ റോമ്പസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ റോമ്പസ് ട്വൽവ് ആണ് ശരി പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അത്രേ ഉള്ളു അവർന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും പോരലോടാ എങ്ങനെ നീ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയ ആൻസർ കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടണം അതിനുള്ള കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരം നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെരിയും ഒന്നാമത്തെ പാരലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല ിമെന്ററി <laughs> ഇവര് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് റോമ്പസിന്റെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ സാധാരണ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വി വിൽ ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടക്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോമ്പസിന്റെ പേര് എ ബി സി ഡി ഡി ഇ എന്ന ലൈൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാര ലൈൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ട് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് അല്ലെ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് റൂട്ട് ടു നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടൂട്ടോ സിക്സ് റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ചുമ്മാ ഡയറക്റ്റ് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനി അതിന്റെ പുറ പോകുന്നില്ല സിക്സ് റൂട്ട് ടു വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ടൈം ഹൈറ്റ്
ബി എച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏരിയ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ പോലെ തന്നെ റോബോസും കണ്ടുപിടിക്കാം ബി എച്ച് ആണ് ഫോമുല ബേസ് ട്വൽവ് ആണ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് റൂട്ടും ആണ് സെവന്റി ടു റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ലാൻസ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ കയറി വരുന്നതിലൂടെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണ് നമ്മുകാണിജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ട് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ലതായിരുന്നു കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്തേ ഇടാവണം കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഏകദേശം ഒരു മോഡലാണ് പക്ക കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഫിഗറിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആക്കുന്നു അത്ര നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുമോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയാം ഫിഗർ വരച്ച് എത്രത്തോളം ഫിഗറിനെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ഡാറ്റ ഫിഗറിൽ വന്നു നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ഡാറ്റ അപ്പഴാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുക തൊട്ട് മുന്നത് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരമാവധി ഡേറ്റയെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ വർക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയാലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടുക ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓടെ ഓക്കെ റൈറ്റ് 
ഏരിയ കിട്ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏഴ് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് എത്ര ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ രോഹിത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടുക ഹൈറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഹൈറ്റ് കിട്ടി ശരി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവനോ ഏരിയോ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ കറക്റ്റ് ആണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫിഗറിന് തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈഡ് ടെണ്ണും മെഷർമെന്റ് വൺ ട്വന്റി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഗർ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിഗർ വരിക ഇതില് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് കിട്ടും സൈഡ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് നേരെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ബേസ് ടെൻ ആണ് സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ഡയഗണൽസ് കിട്ടണം ബാക്കി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് കിട്ടിയിരുന്ന ഹാമറി ചെയ്ത ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഒരു ഡയഗണലിനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ഞാൻ ചെന്നല്ലോ ഒരാളെ റോമ്പസിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ടാണേ രണ്ട് ഡയഗണലും ഡിഫറെന്റ് ആണേ ഒരാൾ ചെറുതോ വലുതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ഡയഗണൽ എങ്കിലും കിട്ടിയവരുണ്ടോ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഏതാ പാത്യമത്തിൽ പിതാ കിട്ടിയ പറഞ്ഞേ ഞാനേ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയോളാം കേട്ടോ തൽക്കാലം ഒന്ന് പോട്ടെ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡയഗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബി ഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബിയും ഡിയും ഇതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതൊരു ഡയഗണലാണല്ലോ ബി ഡി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം എനിവൺ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി പറഞ്ഞു അമിനു വാട്ട് ഇസ് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ കാരണം ഓൾറെഡി ഒരാങ്കിളുടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ടെൻ ആൻഡ് ടെൻ അല്ലെ എ ഡിയും എ ബിയും ടെൻ ഈച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഐസോസലസ് ആയി ഐസോസലസിൽ ഒരാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഇടാട്ടില്ല ക്ലിയറാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ബി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ടെൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനമായി ഒരു ഡയഗണൽ ടെൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസും വരയ്ക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തന്നെയും വി വിൽ ഡ്രോ ദ ടു ഡയഗണൽസ് അങ്ങനെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ദ ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് റോമ്പസിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ ദ ആംഗിൾ വിൽ ബി നയൻറ്റി ഇനി ഈ ഡയഗണൽ ആംഗിൾസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാര്യമാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ ഒ ബി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഈ സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ ഇൻ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും കണ്ടോ എ ഒ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ എ ഒടെ ഡബിൾ ആണ് എ സി എ ഒടെ 
ഒരു സബ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് ദ ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെറ്റോസ് ഇതൊരിക്കലും പാരലോഗ്രാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാരലോഗ്രാമിൽ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെറ്റേഴ്സ് ആവണം നിർബന്ധം ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകണേ തുടങ്ങി വേണം Two more minutes maximum. ോ സ്പീഡ് അവിടെ ഫിഗർ വരച്ച് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അഗ്നിധാര വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ രോഹിത്തെ ക്യാമറ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാ ഇനി ഞാൻ പറയില്ല ഏട്ടാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൂടെ Thank you. 
Perpendicular distance from C to A B the value 15 minus 5 root 3 and the good year in the hand range angle 30 divided by 3 plus root in the good year in the hand range. Okay. Okay. Then a book answer is the more than a figure of the other day. Figure in Yano. Love. Check. We have a figure on the other one. Put a chunk in the guide in the jeller. You would have sixty under two to thirty degree idiom. Ratio applies the in triangle ABCD. In triangle ACD. Ratio apply on. In triangle ACD, 30 opposite AD, 60 opposite CD, 90 opposite AC, 1 is to root 3 is to 2. AD the value 10 minus X. CD the value X. AC. 1 is root 3 is 2. I x solar and where a math number 10 minus x is 2 x is equal to 1 is to root 3. 10 minus x divided by x fraction of 1 by root 3. Cross multiply g in 10 minus x into root 3 is equal to 1 into x null form. Bracket open number 10 root 3 minus x root 3 equal to x minus x root 3 number right leg of my x plus x root 3 in the form lower. But 10 root 3 is equal to x into 1 plus root 3 in the room. Divide is 10 root 3 divided by 1 plus root 3 equal to x. Then a perpendicular distance of it is. Evaluate on a hand raise and I those who this value. Become like the product I put in 10 root 3 divided by 1 plus root 3. You are the area and a finish on the other form like a month under denominator and a reciprocal rational issue is on the other x is equal to. Numerator room, denominator number one minus root three, which multiply G. Denominator one plus root three, Agamal on the conjugate now, which are given by But ten root three into one minus root three divided by one plus root three into one minus root three, a plus b into a minus b, a square minus. B square. That is equal to x is equal to 10 root 3 into 1 minus root 3 divided by 1 square minus root 3 square number 3 then a plus a put it in the 10 root 3 into 1 minus root 3 divided by 1 minus 3 no room. 10 root 3 into 1 minus root 3 divided by negative 2 now. 2 
2 10 ഉം കട്ട് ചെയ്താൽ 5 വരും ഈ നെഗറ്റീവ് ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത് തിരിച്ചിടാം 5 √3 √3 1 എന്നുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫോം ട്ടോ അടുത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് വി എച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആടോ ഹാഫ് ഇൻടു അതിന്റെ ബേസ് എ ബി യും ഹൈറ്റ് സി ഡി യും ആണ് ഹാഫ് ഇൻടു 10 ഇൻടു അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി വെക്കുന്നത് 5 √3 √3 1 കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ബാക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ എക്സൈസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടാത്തതൊക്കെ എവിടെയോ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ശരി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേഗം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലേ വീഡിയോ സോൺ ചെയ്തേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇവിടെ വേഗം ആവട്ടെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് അഫിന എവിടെ അഫിൻ ഇബ്രാഹിം ബാദു എവിടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മളെ പി വൈ ക്യൂവിൽ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സൈസിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആ 
പി വൈ ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി തേർട്ടി ആണ് എ ബി ട്വൽവ് വൺ ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ of the sides of a triangle having angles 30 degree 30 degree and 120 degree the figure will chit all the part gonna vegam chidi പെരിയമീറ്ററും ഏരിയ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്കുകളാണ് കേട്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തേർഡ് പാർട്ട് ആണ് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് അല്ല പക്ഷേ റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് പേസ് റിവിഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ കാര്യം കൂടിയാണ് ഫിഗർ വരച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഗറിനെ പരമാവധി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആക്കണം ഫിഗറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡാറ്റ നോട്ട് ചെയ്യണം കിട്ടാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ട്രാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുവരെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടാം ലക്ഷ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടയൊക്കെ മതിയാവും ഒരു മിനിറ്റോടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ 
അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പെരിമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നോ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ വരും ഏരിയക്കും പെരിമീറ്ററിനൊക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ ആദ്യം എടുക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഐസോസ്ലെസ് ആയി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണെന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ട വരുമല്ലോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഐസോസ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ താഴത്തെ ആ ബേസിന് അതായത് ഇപ്പൊ എ ബി ആണല്ലോ ബേസ് അവനെ കൃത്യം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ടി ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെയും സിക്സ് വരും ഇനി അവിടെ ഫിഗർ വരിക ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് എ ബി സി ഈ പോയിന്റ് ഡി തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ടു റൂട്ട് ത്രീ വരും ഇവിടെ അല്ല തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ടു റൂട്ട് ത്രീ വരും അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ വരും ശരിയാണോ എങ്ങനെ കിട്ടിയായിരുന്നോ എന്താ പ്രശ്നം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തേ നമ്മൾ നേരെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഡി സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഡി നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ സി വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു സി ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല എ ഡിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് എ സി നമുക്കറിയില്ല വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അപ്പുറം റൂട്ട് ത്രീ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നെ വന്നു അപ്പുറം സൈഡിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് സോറി റൂട്ടിയുടെ പൊസിഷനിൽ സിക്സ് വന്നു അതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചിന്തിക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോനും ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാറ്റിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള ആൾ സിക്സ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടു റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റൂട്ട് ത്രീയെ സിക്സ് ആകാൻ പറ്റൂ കാരണം റൂട്ട് ത്രീയെ റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ആ ത്രീനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും നമ്പർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഡി ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു എ സി ഈ ഗോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീയും ഈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ വന്നത് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ സി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെയും ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ വരും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അടുത്ത സൈഡും ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ തേർഡ് സൈഡ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എഴുതാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ട്വൽവ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൽവ് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും തേർഡ് വൺ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും ബി ഫാസൽ പറഞ്ഞേ തേർഡ് വൺ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഓർഡർ എഴുതുമ്പോഴേ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി തന്നെയാ അല്ലേ 
ശരിയല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പി വൈ ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി മറ്റേ ആംഗിളും തേർട്ടി സോ തേർഡ് ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി വരും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വരും വൺ ട്വന്റി സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് സോറി വിത്ത് ആംഗിൾ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ ഒന്നാമത് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ രണ്ടാമത് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റും ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ തേർട്ടി മൂന്നാമത് വൺ ട്വന്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൽവ് ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന ഫോമില് വരും ട്വൽവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇതേ പാറ്റേണിലുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് ആംഗിൾസിനും സൈഡ്സിനും ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് തേർട്ടി തേർട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം അപ്പൊ പെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ആംഗിൾ ഈ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഓർത്തോളണം അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതേ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലെ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ ഫിഗറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കില്ല ദർ വിൽ ബി സെം കണക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്ത ചെയ്തേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം കേട്ടോ last minute തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ
ओके राइट ई प्रॉब्लम तले परचे फिगर उन्हें आने चला रहना होगा टाइम देखो नोटे आने जी नोटे आने जी नोटे आने जी मधी ए जी तो मर जाएगा मधी अगला टाइम नोटे आने के लिए लेकिन के रिमूव इधर तो परिवार ये लड़ने के लिए चुमा समय गला लाय आमिनो इन डे फिगर ले प्रश्न उन्हें पाचवो तल फिदर नाइन ऐड फिगर लग प्रश्न ओंड आयर इंड फिगर ले मिस्टेक ओंड परी इधर ने फिगर आगे तो इतना परी इधर के पेट्टन ने आने फिगर आने यहाँ पार में क्या आपके लिए आह फिगर आने योग्य आह फिगर आने योग्य ब्राइन बाद इसे ऐना ने वाला वर्चुअल्टी के ना ऐना पहले डर ब्लाम वर्चुअल्टी क्या हो रहा है इतना ने � संभव दाना कुछ ना प्रत्येक दा। एंगल 105 वाय दो ने वी हैव टू ड्रॉ एन ओप्टियस एंड। इलेंगल नम्बर का फिगर देखती पूम आंसर देखती। पर ट्रायंगल हमको देखने का कम्पलीट है। दाना हमको तंदरी के लिए ट्रायंगल। ये वन डे एरिया है ना हमको बैंड में। तो ए बी सी ना हमको उड़ गया। इन्हीं एरिया कंडे बढ़िया डी पेड़ डॉट नरीजल ट्रयांगि पार्ट ई का नयन सेंटीमीटर विवाडडे 0.97 is equal to CD divided by 9. 0.97 into 9 equal to CD. Our multiply here is CD divided by 8.73. Okay. Now we have to find area is equal to half BH half into base AB. प्रधान अर्धन
ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ മാക്സിമം വന്നിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് നിലവിൽ ഞാൻ തന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അവിടെ ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ അർഷദ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ചെയ്യാ കിട്ടില്ല എന്താ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേടാ ആ പെരുമീറ്റർ എന്തൊക്കെ കിട്ടണം ും വൃത്തം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകള് വളരെ ഡയറക്റ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഫിഗർ ആണല്ലോ യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ സിദ്ധത്തെ എങ്ങനെയാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുമല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളു ആ ഫിഗർ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് ആന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ലൈക്ക് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് ആണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡയഗൺ ആയിട്ട് വൺ ഓഫ് സൈഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് എവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ആണ് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെ ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ ചില വാല്യൂസ് വരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഹരി ഏതിന്റെ ബാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആംഗിൾ സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ശരി പിന്നെ പിന്നെ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവണം അത് തന്നിട്ടും ഉണ്ട് സൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടി ന്യൂസ് കോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടി ന്യൂസ് അവർ എ ബിയും കിട്ടും ബി സി കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എനി വൺ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഒഴിയൊന്നുമില്ല വാല്യൂ വെച്ച് മാത്രമേ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി അത്
ओके समझी नहीं इगर वर्ष नोकी कहना लेकिन उस टाइम क्लारिटी है लार केस वांगे नहीं डोरी समझी है ला ये तो एक क्वेश्चन हमको क्लारिटी की डोरी फिगर तो हम लोग कंसीडर ही वो मात्रा आप फिगर ने हमके इतना तो आलम है ट्रिग्नोमेट्री डाइग का एक प्रत्येक तरह ले ला जब आप लोग ट्रिग्नो फिगर वाले के नल्ला सेकेंडरी फिगर वरच मिनिम कंटेंटो फिगर एंगल ने कहा ना ये दोनों ट्रायंगल एबीसी होंडर नोक क्वेश्चन ले बना जो ट्रायंगल एबीसी अब इन्हें सर्कम सर्कल इन्हें डायमीटर नोक क्वेश्चन ले बना पर डेफिनेटली नंबर सर्कल वाले कंडर हुए सर्कल वाले चल रहे हैं एंड्रिक्स ये सर्कल वाले चल रहे सर्कल वाले क्या लोग लेते हो प्रदान बटा गया रिया इन्हें इधर ट्रायंगल वाले तो ये फॉर्म ले रखी है सर्कल ने अपर हाफ ले कारण मैं एंगल 125 ना बनेगा तो क्या ट्रायंगल ये कैसे हम देखेंगे ना उन्हें ट्रायंगल एबीसी इन डाउन है सर्कल सर्कल एंगल ये आनु 125 वो ये आनु 125 125 डिग्री बीसी एट सेंटीमीटर साइन फिफ्टी फाइव जीरो पॉइंट एट टू वन दम रहेंगे इन्हें हमारा फिगर हुए जो इन्हें वैसे टू वन हमें ये क्वेश्चन आ ड्रेस किया चलो पांड डॉग इल्ली प्रश्न वाला मार ला
രണ്ട് രീതി കൊണ്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഇതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഡി എന്നോ സംതിങ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഡി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മളെ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് സപ്ലിമെന്ററി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ ഡബിൾ വൺ ടെൻ ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരിക വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരുന്നത് വി ഹാവ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ സി ബൈ ടു സി എന്നുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ബി സി എയ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ആ വേണ്ട ടു ആർ പോയാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ടെൻ ആണ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സോ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സംതിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ടൂ പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം അടുത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങോ വേഗം രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് ഒന്നും എത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രാക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ It is against more.
ओके फिगर कंसीडर कैन वन कट ऑफ़ ट्रायंगल ट्रयांगल सेंटीमीटर फिगर फोर्टी डिग्री वे प्रत्येकूशन आ सी सेंट्रल एंगल अंदर लम मरने को हो रहे थे सेवन इक्वल डायमीटर टेन अपे टू इंड आर वाले टेन गुड़ का साइन सेंट्रल एंगल एटी आर एटी बाई जो ये तो हमने नहीं सिंपलीफाई ची ये तो सिंपलीफाई जो कोई बेहतर वैल्यू टेन हमको चेक किया होगा अलग इले सेवन ने गुड़ करने लगा आ इंगेने डर कार्य मरी डो मिनिम डायमीटी डायमी डायमीटर अड़ोरिया Area of a triangle whose sides are A and B. Angle between those sides is C. Is half AB sine C. That is the question. If you are going to write the answer, then you will have to write the answer. Then you will have to answer the answer. Then you will have to
ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫിഗർ ഒക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഫിഗർ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ചുമ്മാ റഫ് ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരു സൈഡ് എയും ഒരു സൈഡ് ബിയും ആണ് ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ഇൻബിറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ സി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആൻസർ എ ബി ഹാഫ് എ ബി സൈൻസ് കിട്ടി വരുന്ന ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ ഹാഫ് എ ബി സൈൻസ് സംഭവം സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പി ക്യു ആർ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് പി ക്യു ആർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ബി എസ് ഞാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ആർ എസ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ആർ എസ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു Opposite divided by hypotenuse. Okay, right? Then sin c is equal to opposite in the area. R cube in the value b. b in a cross multiply is equal to b into sin c is equal to r as a note. Near area. Area is equal to half into base into height. So, for the base p q on a ഹൈറ്റ് ആർ എസ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എ ആർ എസ് ബി സയൻസ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് എ ബി സയൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റൻ പറയാം കേട്ടോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം അതിലൊരു ഹിന്ദി ഞാൻ തരാം ഈ ട്രപ്പീസത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിൽ എയും ബിയും പാരലൽ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും എച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റും ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പരമാവധി ഓൺ ട്രാക്കിലാണോ എന്നറിയാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇടാം
ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ബോർഡിൽ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നിലവിൽ ബോർഡിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഫൈൻ വെരി ഗുഡ് ഇനിയൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയിൽ സയൻസ് സെവൻറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രോബ്ലത്തില് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്കോ ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതേ കാര്യമുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡ്സ് പത്തും ആറും ആ തന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ മുകളിലും കൊടുത്തു നോൺ പാരൽ സൈഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐസോസിൽ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് നോൺ പാരലിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടാകും നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ അത് നേരെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും സയൻസ് സെവൻറ്റി എടുക്കും നമുക്ക് അവർ നമുക്ക് വേണ്ട ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കണ്ടു പിടിക്കുക സയൻസ് സെവൻറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് സെവൻറ്റി ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പാരലൽ സോറി പാരൽ സൈറ്റ് ലെങ്ത് ആണോ ഇൻഡു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ ഒക്കെയാണ് സംഭവം ചെയ്യും ശരി അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് ട്രിക്നോമെട്രി അതുകൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ പി ആ നാളെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് നൈസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ